en todos esos, no hemos venido aquí a una fiesta. Quiero que hable la princesa. Ningú, parando a Pasipeta, vas a Catacaica, mi oro coi. El jefe dice que dónde están las armas que habéis prometido si capturaba a la hija de la reina. No es ese es el trato. Si Borula quiere los 20 fusiles, primero tendrá que hacer hablar a la princesa. Sembla de Iringa, Tambuca, Macua, Yao. Oku. Luanda, no lo Tomumu Kumi, vos acá mandé tú. Ande do Tegu. Teque, teque. Irula, ¿dónde esconden las Amazonas el tesoro? Tu madre es la reina, debes saberlo. No lo sé. Te equivocas. La reina nunca me ha hablado de eso. Es la verdad. La toca. Da la cota. Cabidue. <risa> No sé nada. No lo sé. Os digo que no conozco el secreto. ¡Ah! Esta mujer no miente. Irula dice verdad. No lo creo. Llevamos mucho tiempo detrás de ese oro y ella tiene que guiarnos. Arráncala el secreto aunque tengas que matarla. Eso solo saberlo, la reina. La llamada de Tarzán. Suelta eso.
ビリリトロファサンコバカトレイノキバルキノキタザンプロテジアラサマゾナスウンディアノスカスティカラブラカバカマバンシリサンコバカトレイカジャテデウナベスシエステフシレンコエントラトレイヤベラロケレオクレこの人リフレストゥトリブセリアラマスポデロサデラセルバ。ソロティネスキャベリワードンデセスコンデラスピエラサマリアス。イラサーマセランポエストラス。オエスタイサノストラドコントラノストリフレセレヒリエト。ジョーリブラレデセレイデラセルバ。コトゥラセケダラボストラド。イエルセンカガラデカサロ。デモストラド。¿Por qué han torturado a mi hija? Dos hombres blancos querer saber tu secreto. Irula no sabe dónde se encuentran las piedras amarillas. No lo sabrá mientras yo viva. Es un secreto que solo conocemos las reinas de nuestra tribu. Pero en estos momentos... pienso que tú debes conocerlo por si ocurriera algo. Delante de los arrecifes, en el fondo del río, hay la entrada de una gruta. Si algún día tuvieses que ir, quiero que sepas... Tú busca raíces de nogal, traerlas aquí. Enseguida. Yo la curaré, reina. Nuestras leyes solo permiten que estés seis días entre nosotras. Puedes cuidarla durante ese tiempo. Sé que me ha salvado la vida. Está nuestro primer poblado, donde viven los niños con sus madres. En mi reino hay muchos súbditos. ¿Tú cuántos tienes? Yo no súbdito, solo amigos. Los animales. Y no poblado. Ven. 
Hay otro tercer poblado donde viven los ancianos. Y por último, el más feliz. El del amor. Eh, quiero ir allí contigo. La estación de las palmeras está todavía muy lejos. No importa. Ah, ah. Terminó el plazo de los seis días. Regresas al lado de tus amigos. ¿Quién es tu amigo Tarzán? ¿Otro papagayo tan parlanchín como tú? No, socorro, socorro. ¿Qué te has creído? ¿Que voy a dejar el oro para irme con un pajarraco? ¡Es un pajarraco! ¡Oh! ¡Es mi amigo! ¡Oh! ¡Está herido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¿Que, ¿Que vaya a dónde? ¿Por quién me has tomado? Yo soy un buscador de oro, no un veterinario.
jefe. Cotula, han matado a Tarzán. Con las armas de los hombres blancos, la tribu de los Zamaquía, dominaremos la selva. ¡Cobaca! 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 más que quejarte. Tú y tu maldito papagayo. Creía que ibas a dejarte aquí la piel. Espera, que veo dónde la han parado. No tengas miedo de mí, hombre. Yo soy amigo tuyo. ¿Amigo? Claro. Para limpiar tu herida he despilfarrado todo el whisky que tenía. Fíjate, ya solo me queda una botella. años hace que estoy excavando el suelo, más de 30. Pero no miré de esta tierra con las manos vacías. He pasado toda mi vida aquí. Y te aseguro que no me marcharé hasta que no consiga descubrir mi filón. ¿Qué es filón? Un montón de piedras amarillas. Pero estas cosas tú no las puedes comprender. nos ayudarán sin temor. Vamos, tenemos mucho que hacer. ¡Ah! ¡En trampa! Tú te callas y no te metas donde no te importa. ¿Cuántas quieres? No, no. Yo quiero tres. ¿Qué hacer ahora? Eh, jugar, yo soy malo. Todo esto. Ah, no tiene nada, no tiene nada. Juegan todo, todo. Juegan todo, todo. Ah. <ríe> Tú lo que quieres es meterme miedo, pero me parece que vas de farol. Lo veo, a ver qué tiene. Primera vez que me desplumo un pájaro. ¿Dónde has encontrado a ese papagayo? ¿En Las Vegas? No juegas mal, viejo. No. Y ahora, un sueñecillo.
Esa. ¿Quién será? Mi hija. ¿Ella vive en otra selva? No, la dejé muy lejos de aquí. Hace mucho tiempo que me está esperando. Señorita, necesitará usted protección. Le recomendaré al jefe de policía. ¿Tanto peligro hay? Súbelo. Confío en que no será supersticiosa. La número 13 es la mejor habitación del hotel. La reservo para las personas importantes. Ah, ¿es usted el propietario? Naturalmente. Yo solo recomiendo lo que conozco bien. Muy amable. Puedo asegurarle que este es el mejor hotel del poblado. Apuesto a que es el único. ¿Cómo lo ha adivinado? La tenemos para que cace ratones. No, si no hace nada. No. Es muy tranquila. Mire. Ay. Señorita, ¿eh? Me alegro de que no haya gritado. Eso demuestra que tiene los nervios templados. Dígame pronto lo que sea. Y váyase. Eh... Creo haberle dicho que se vaya. Eh, verá, yo soy el prefecto de policía y debo advertirle una cosa. Ya sé que viene buscando a su padre y que su pasaporte está en regla, pero no es suficiente. Quiero decir que si no tiene alguien que la garantice, lo siento, pero no puede quedarse. Con una garantía del propietario del hotel... ¿Sería suficiente? ¿Quiere decir ese guapo hombre bigotudo? Bah, puede ser, pero le voy a dar un consejo. Creo que tendría más influencia el jefe de policía, o mejor todavía el alcalde, que como usted sabrá, es la máxima autoridad aquí. En cualquier caso, le aseguro que pienso quedarme aquí hasta encontrar a mi padre. Y fuera de la bañera. Su padre puede tardar semanas en volver. ¿No sabe de algún guía que pueda acompañarme? Uh... Solamente hay dos guías. Uno está contratado y el otro no me atrevo a recomendárselo. Mi viejo y querido Nueva York. Bueno, señor Fran, ¿quiere o no servirme de guía? <risa> oh, 
por última vez quiere acompañarme hasta donde está mi padre. Sí. Estoy dispuesto. Pero con una sola condición. Esta. Yo le hago de guía y usted me ayuda a regresar a Nueva York. De acuerdo. Déjeme terminar. Usted me paga el viaje y además mis deudas. Me dará cinco mil dólares. Pero se ha vuelto loco, no le daré más de 500. O cogeré a otro. Vamos, lárguese. No hay otro. Bill es el único. Se encuentra bien. Ya. Ha pasado. No la conozco. Ha llegado hoy. Sí. Acuéstese y procure dormir. Se ha llevado un buen susto. Si necesita algo, no dude en acudir a mí. Se lo agradezco. Hoy tampoco nada. Solamente un poco de arena. Me parece que yo al oro les caigo antipático. ¿Qué he conseguido en toda mi vida? Nada. Pero quisiera encontrarlo antes de morir. No por su valor material, sino por amor propio. Pero esto es una ilusión, un sueño. ¿Qué haces? Tarzán tener ya fuerzas. Marcharse ahora. Vete cuando quieras, te comprendo. Pero te echaré de menos. Mi Sullivan. Me marcho. Espere. Solo un momento. Ayer no me porté bien con usted. Pero había bebido un whisky de más. Está perdonado. Ha cambiado de idea. Mm. ¿Me acompañará? Mis armas están empeñadas. No iría segura conmigo. Soy un alcohólico. Señor Harrington, necesito encontrar a mi padre. Para mí es algo muy importante. Y... Vaya, buenos días. ¿Ha dormido bien? Sí, muchas gracias. Yo no, me he pasado la noche soñando con serpientes que rodeaban mi cama. Caro Cruz. Espera. Quiero darle un consejo, señorita. No se deje guiar por este borracho. Lo que dije anoche sigue en pie. Si tiene algún problema, no duden en acudir a mí. Gracias. Has vuelto a perder, Bill. Pero puedes quedarte con la moneda. ¿Sabe lo que voy a hacer con esta moneda? De verdad. Tú esperar aquí.
Traer regalo.
Ya sabes que siempre te he tenido simpatía. Y me he dicho, Julius, este es el momento de ayudar a tu amigo. ¿Todavía necesitas esos cinco mil dólares? ¿Qué tengo que hacer? Ganarte la confianza de la señorita Sullivan, acompañarla a la selva si es preciso, tener los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Eso es todo? Entonces me conformo solo con diez mil. <risa> Eres un humorista. <risa> Pero yo soy un hombre generoso y no me gusta discutir. <risa> Pero te lo advierto, nada de violencias. No quiero que se les haga daño ni a la chica ni al viejo. ¿Te basta ¿Ah? nuestra palabra o quieres que lo firmemos? <risa> Hola. ¿Qué es esto? Me dijo. Estoy soñando, pero... No, no estás soñando. He venido a buscarte, papá. Quiero que regreses a casa. Volver a Filadelfia contigo. ¿Crees que no es hora? Sí, claro, bueno. claro. Pronto, muy pronto, pequeña mía, dentro de una semana. Dos a lo sumo. En cuanto deje terminado un asunto. No debes preocuparte por el dinero. Tengo ahorros, un buen empleo y una casa. Ya. <risa> ¿Y qué quieres, resolver todos los problemas de mi vejez? Eh? Te estoy hablando muy seriamente. Soy tu hija y te quiero. ¿No crees que mi obligación es ocuparme de mi padre? <risa> ¿Y si los acreedores no me dejasen ir? Eh? Les pagaré a todos lo antes posible. ¿Cuánto debes? <risa> en total un dólar y cinco centavos. <risa> no, nada de deudas. Al contrario, tengo oro. Mucho oro. Tengo oro, tengo oro. <risa> Ay, escucha esto que voy a decirte, hija mía. No estás delante de un fracasado, al contrario. Soy más rico que Ford, que Morgan, que Rockefeller. Tengo oro, mucho oro. Y dentro de poco tendré el oro a quintales. Eres extraordinario, siempre te dura tanto la borrachera. ¡Qué borrachera ni qué narices! Nunca he estado más sereno que en este momento. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que te quieres quedar aquí? No, no, solo dar un salto pequeño por la selva unos cuantos días. ¿Para buscar qué? Trata de comprender, hija mía, trata de razonar con la cabeza. ¡Oro! Oh, pepitas tan gordas como nueces. Tengo miedo de dejarte ir. No estás bien, necesitas descansar. ¡Bobada! Yo estoy siempre bien. ¿No ves el aspecto que tengo? ¡Fíjate! <risa> Príncipe. ¿Esa? <risa> Papá, casi casi te estoy tomando en serio. Oh. <risa> Tendrás todo lo que tienen las princesas, joyas, pieles. Con mi oro te compraré el mundo. <risa> 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 ¿Para qué? Para que charlemos un poco. Adelante, amigo. ¿No te acuerdas que brindamos juntos? Va, no quiero negocios con vosotros. Anoche parecías más amable. Basta de rodeos. ¿Qué venís buscando? Una información. Juan, deja de hacerte el tonto. Nos referimos al oro. ¿De dónde lo sacaste? Vamos. Habla. Hay bastante para todos. No me obligues a emplear la fuerza. No sé de dónde ha salido. No. ¿Cómo llegó entonces a tus manos? Alguien me lo trajo. ¡Ay! ¿Y quién fue ese rey mago? Este viejo no hablará. Calla. 
Es una tontería que quieras guardar tu secreto. No va a servirte para nada porque voy a volarte los sesos. Me has dicho que el oro fue un regalo. ¿De quién? De Tarzán. ¡Embustero! Eso no es posible. Te lo juro. Tarzán ha muerto. No, está vivo. Le dispararon, es verdad. Pero solo fue herido. En un hombro. ¿Qué dices? Yo le curé. Y en agradecimiento me dio el oro. ¿Y él de dónde lo sacó? No lo sé, lo juro. Está bien, hombre. Te creo. Cuando bebo unas copas con alguien es porque es mi amigo. Y tú y yo bebimos juntos, recuérdalo. Amigos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos conformamos con eso? Tú puedes conformarte con lo que quieras. Yo voy al poblado de los Tamaquiras. No pienso abandonar este asunto. estar en paz con Amazonas o Tarzal matará a todos. Nosotros ser amigos de Amazonas, pero los blancos, querer la guerra para apoderarse del oro. Llévales mis palabras. Ahora tú marcha. Cotula disparó a Tarzán, pero es inmortal. Tarzán vive. Tarzán dijo a Cotula que debemos tener paz con Amazonas o nos destruirá. Esas fueron sus palabras. No podemos hacer nada contra él. Es el dios de la selva. Debemos obedecer. Me ha dejado vivir para que nuestro pueblo sepa que Tarzán es amigo nuestro también. Escuchad, las palabras de Cotula son la verdad. Tarzán está vivo, es inmortal, no puede morir. Ya está bien. Maldito imbécil. Estaría muerto si le hubiera disparado a la cabeza. ¿Qué pasa? Solay sumé. Tampoco Maure. ¿Qué es lo que dice? Pide paz con Amazonas. Tarzán así lo ordena. Yo me encargaré de matar a vuestro dios de la selva, pero a cambio de ello, debéis venir conmigo a atacar el poblado de las Amazonas. Si no aceptáis, haré un trato con ellas, el oro por las armas, y os aniquilarán. No. No, buena, no. Quieto. Aún estáis a tiempo de elegir. Vamos, viejo. Os libraremos de Tarzán y os daremos las armas prometidas. Di a tus hombres que nos ayuden a atacar a las Amazonas.
Madre, yo te prometo reinar con justicia. ¡Adelante! ¡Moveos! Tú, no te quedes dormido. Cuenta. Cuenta, cuenta. Nos reuniremos en el vado. Seguiremos el curso del río durante un trecho. Nos llevaremos las canoas y te las dejaremos en los rápidos. Vai, monca. Dagón baule. Vamos, deprisa. Hay varias jornadas hasta el poblado de las Amazonas. Y no se las puede hacer esperar. <risa> cuenta, cuenta. Burundi, cuenta un gué. Cotula. Tú delante. Si no seguís, os mataremos nosotros. ¿Con qué andando? ¡Songa! ¡Songa! ¡Ángule! A ti, reina, confiamos la llave de nuestro poder. Los dioses quieran que sea digna de tal confianza. Todas las amazonas sabéis que guardaré y defenderé nuestro secreto hasta la muerte. Nuestras leyes así lo mandan. Tambores dicen que reina de Amazonas ha muerto. Eso es estupendo. Estarán desprevenidas. Podemos atacar. Vamos. ¡Moveos! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, adelante! Thank <laughs> you. 
Si no me dices dónde está el oro, te mato. Adelante, puedes hacerlo si quieres, pero jamás hablaré. No, no, la reina no. Yo se lo diré, pero no la toquen. Habla. ¡Tenéis ¡Calla! que...! ¡Habla! No, no hablaré. Eres un poco tozuda, muchacha. Cuida de la reina. Pero yo soy un hombre con mucha paciencia y puedo esperar un buen rato hasta que hables. Hablará. No, no lo sabréis. No hablaré. de una gruta bajo el río. ¡No! ¡No! ¡Ay, no seas nervioso, Robert! ¿Y si luego el oro no está? ¿Y si nos hubiesen engañado? ¿Qué haríamos? La vida de la reina será nuestra vida. Con oro se puede comprar todo. Incluso un tipo como yo. Entonces, ¿me acompañarás? ¿Por qué tiene tanto interés? Mi padre tenía que estar ya de vuelta. Tengo miedo de que le haya sucedido algo. Está bien. Nunca he podido resistir las súplicas que vienen de una mujer tan... tan... ¿Tan qué? Bueno, digamos, también acabadas. Necesitaré dinero. Hay que alquilar un jeep y comprar armas. Aquí tiene. Mi padre encontró oro suficiente para pagar sus servicios. Buena chica. Y ahora el último vaso. Thank you. 
Cuenta, adelante. de hombre blanco, tu hija de red. ¿Puedes decirme dónde está? Dos hombres blancos. Matarlos delante de su cabaña. No. Ellos buscar piedras amarillas. Canallas. Lo pagarán. Yo enterrar red allí donde morir. Tú los conoces, ¿verdad? No. Yo buscar hombres. Entonces seremos dos a buscarlos. ¿Dónde crees que estarán? No saber, pero no lejos. Ya no sirve de nada arriesgarse. Lo que sirve o no, soy yo quien lo dirá. Dime, ¿en qué dirección está la cabaña de Red? Llegaré de todos modos. Aquí. Hemos llegado. Este es el punto que marca en el plano. ¡Una 
gruta de oro, ¿Sí? Robert. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Cotula, somos ricos! ¡Ricos! Cotula, ordena a tus hombres que se lancen al agua. ¡Vamos! ¡Cuenta, cuenta! ¡Sangüe! ¡Sangüe! Adentro. Vamos. Oro. Llena el ojo de prisa. ¿Ves? Así, oro, oro. Vamos. Llenado de prisa. Vamos. Oro. Llénalo. De prisa. Llénalo. ¡Que miras de prisa! ¡Oro! ¡Oro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, un gorunga. Vamos, llénalo. No, no, un gorunga no. Un gorunga no. ¿Qué hacéis? ¡Quietos! ¡Volver adentro! ¡Vamos! Llenad esto. ¡Vamos al trabajo! ¡Volved adentro! Calma, Robert. No me liquides la mano de obra. Al menos de momento. Bill, no soy un perro encadenado. Quiero saber dónde vamos o me vuelvo atrás. No, hazlo. Espera, Bill. No comprendes que me preocupas tú, el riesgo que corres. Esos hombres son asesinos y podrían matarte. Deja de pensar en mí. Debes comprender que lo que me interesa ante todo es el dinero. Esos dos hombres me deben 10.000 dólares. ¿Estabas de acuerdo con ellos? No, para matar a tu padre, solamente para averiguar de dónde había sacado el oro, ¿está claro? Y ahora haz lo que quieras. ¡No te creo! Obrígales a levantarse y a seguir. No, se acabaron piedras amarillas. No llevaremos más. 
Regresar a Poblado enseguida. Irula y Tarzán están aquí. Vengarán a Amazonas muertas. Cuenta, cuenta, Changlingue. Ayúdame a quitarme todo el peso. Ayúdame. Espera. Coge esto. ¡Deprisa! ¡Deprisa, Julius! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ayúdame! 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 ¡Me hundo! ¡Me hundo! ¡Ay, Julius! ¡Julius! ¡Quédate con todo el oro, pero sácame de aquí! ¡No quiero morir! No puedo más. Está bien. Con un poco de descanso recuperará las fuerzas. Le daré el tiempo de un cigarrillo. ¿Cuándo saldremos de este infierno? Un par de millas más y estaremos fuera de la selva. Y la marcha habrá terminado. Al menos lo espero. No sé si podré resistirlo. No te muevas. Vaya, Julius. Al fin te encuentro. Y parece que estás necesitando mi ayuda. Pudiera ser. Mi trabajo está terminando. No estábamos de acuerdo en cierta cantidad. Escucha, Bill. Puedes ganar mucho más. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes que ofrecerme? ¿Dinero? Te escucho. Continúa en venta. ¿Te gustaría emborracharte todos los días? ¿Eh? ¿Por qué te escandaliza? <ríe> no eres mejor que yo. Ayúdame a poner este oro en lugar seguro. Y la tercera parte será tuya. Pero no trates de hacerme ninguna jugarreta. Te estaré vigilando siempre. Julius, ¿qué hace aquí? No hagas preguntas. Recoge tus cosas y vámonos. Anda, vamos. ¡Ey, Bill! Así está muy bien. Ven aquí. ¿Pero de veras has pensado que iba a repartir mi fortuna con un imbécil como tú? <risa> Pero como soy generoso, ¿te parece bien que nos juguemos un dólar como siempre? Está bien. ¿Cara o cruz? Cruz. Esta vez te ha tocado perder a ti. Acordamos que no habría violencias. Pero tú mataste a Red. El oro es de su hija. La canoa, Bill. Bill.
suelta el fusil o la mato. Puedes elegir entre su vida o el oro. Está bien. Tú ganas. Es malo enamorarse, muchacho. Has perdido la ocasión de una gran fortuna. Bill, ¿por qué no disparaste contra él? Quizá porque estabas tú delante. Perdiste el oro por mí. Si volvemos a la civilización, te explicaré por qué lo hice. Aunque ahora solo un milagro nos puede sacar de aquí. Ese oro es el vuestro. Cogerlo y marchar. Es oro. Es oro. Gracias.
Dreams te sienta bien. 